Hi guys! Welcome to my channel. This is Maricel Sanuset, isa po akong licensed real estate broker. At kung bago ka rito, please don't forget to like and subscribe at pakiclick na rin ang notification bell para ma-notified ka every time na mag-upload ako ng bagong videos. So sa video na to, ay pag-uusapan natin ang mga hakbang na ginawa ko kung paano ako naging isang licensed real estate broker at iisa-isa hindi natin ang mga importanteng mga requirements na kailangan ng mga developer for accreditation para legal kang makapagbenta ng mga projects nila. So kung interesado ka at isa ka sa mga aspiring real estate broker, please stay tuned. RA 9646 Section 3 A real estate broker is a duly registered and licensed natural person who for a professional fee, commission, or other valuable consideration acts as an agent of a party in a real estate transaction to offer, advertise, solicit, list, promote, mediate, negotiate, or effect the meeting of the minds on the sale, purchase, exchange, mortgage, list or joint venture or other similar transactions on real estate or any interest therein. Tayo mga real estate practitioner ay kailangang mag-comply sa mga requirements ng PRC or Professional Regulatory Board para tayo maging isang legit at professional bago tayo mag-start ng career natin sa real estate industry. At ang anumang paglabag natin sa RA 9646 ay may kaukulang parusa na 100,000 pesos na fine at 2 years imprisonment or both. At para naman sa mga unlicensed ay halos doble. So, 200,000 pesos na fine or 4 years imprisonment. Dapat alamin mo muna ang mga qualification para maging isang licensed real estate broker. So, dapat isa kang natural born Filipino citizen in case naman na isa kang foreigner, ay dapat mag-apply ka ng foreign reciprocity, may good moral character, at graduate ka ng Bachelor of Science in Real Estate Management course. Ang mga steps nito ang ginawa ko kung paano ako naging isang licensed real estate broker. Step 1 ay dapat graduate ka ng Bachelor of Science in Real Estate Management course. Since 2016 ay kailangan ang mga real estate broker ay graduate na ng Bachelor of Science in Real Estate Management course sa mga universities na accredited ng CHED. At para naman sa nakagraduate ng ibang course ay pwede kang kumuha ng Bachelor of Science in Real Estate Management course at ipakredit mo na lang yung mga subject na na-take up mo na dun sa dati mong course. So kagaya ko, graduate ako ng Bachelor of Science in Psychology at kumuha ako ng BS REM sa Lyceum of Alabang sa Tunasan. So ilalagay ko ang link at contact number nila sa baba in case kung gusto niyo kumuha doon ng course ng BS Real Estate Management Step 2 ay kailangan kumuha ka ng Real Estate Licensure Board Exam at kailangan ipasa mo ito. Ang mga requirements sa pag-take ng Licensure Board Exam. So, dapat graduate ka ng BS Real Estate Management course. Magpapasa ka ng NSO or PSA birth certificate, a marriage contract for married female, transcript of records with scanned pictures, at dapat may remarks doon na for examination purposes. Then, NBA clearance at magbabayad ka ng 900 pesos for processing fee. Pagawa ko ng hiwalay na video para mabigyan ko kayo ng tips kung paano makapasa sa licensure board exam. After mo makapasa sa board exam, siguro after 3 days ay meron ng result. So, pwede mong i-check yun sa PRC website. Makikita mo yung mga list ng mga nakapasa. Pag nakita mo yung names mo doon at isa ka sa mga maswerte nakapasa, kailangan mong i-download at uh, fill up and sign mo yung 
uh, all taking form or yung panunumpan ng professional at yung notice of admission. It says passport size picture with white background. It says ng documentary stamp. So, meron na doon mismo sa PRC. One piece brown and below. Surety band na worth 20,000 pesos. So, ask na lang yung mga trainers nyo or yung mga professor nyo kung saan makakakuha ng surety band na yan. Next naman ang schedule ng oath taking. So, lahat ng mga nakapasa sa real estate licensure board examination ng iba't ibang school. So, magsasama-sama kayo sa isang venue at magkakaroon kayo ng oath taking. Step 3, get your PRC and HLURB certification and ID. Pagtapos ka ng oath taking, ay pwede ko nang kunin yung PRC, ID mo at yung certification kung saan ka nagpa-register. May time ka pa, pwede ka na rin dumiretso sa HLURB. Sa HLURB, ang mga requirements na kailangan mong ipat, i-accomplish mo yung application form. So, pagdating sa HLURB, meron na sila dong forms. Kung ng ID picture na 2 by 2 with white background. So, kung wala kang dala, meron naman doon mismo sa bas ng HLUR. Kailangan mo yung PRC license ID mo ay yung certification at kailangan mo siyang ipapotocopy. At surety band na worth uh, 5,000 kung lifetime tapos 600 kung yearly. Kasi ako ng 600 lang yung binayaran ko. So, yearly lang yung pinili ko ng time na yun. So, processing fee na 720 pesos. Kung malilate ka, may uh, penalty na 200 pesos. So, wag tayo mapapalit. Step 4, kailangan natin magbayad ng professional tax receipt o yung tinatawag na PTR sa City Hall na kung saan ka residence. Ako kasi taga-tagigaw kaya dito ako sa Tagig City Hall nagbayad. So, dumiretso lang ako sa Treasury. Then, pinapotocopy ko lang yung PRC ID ko kasi yung photocopy kukunin nila yun. Pero, kailangan mo rin pakita yung PRC ID mo misbayad ka ng 400 pesos. Step 5, register your business name sa DTI and VIR. Dumiretso lang muna ako sa VIR dito sa Global. Name ko muna yung pinaregister ko. Then, nagpagawa ako ng OR or yung official receipt. Nasa 1,200 yung binayaran ko doon. So, as na lang kayo doon sa guard, bibigay naman niya lahat ng forms na kailangan mo bago ka pumasok sa loob ng VIR. Step 6, accreditation to developers. So, after ng lahat ng yan at naayos natin lahat ng mga certificate at mga license natin, kailangan na natin magpa-accredit sa mga developers. Gusto natin pag-accreditan. So, magiging legal lang natin maima-market yung mga projects na meron sila kapag accredited na tayo sa company nila. So, kailangan natin magpasa ng mga requirements na kailangan na tayo ay isang licensed real estate broker. Hindi ko na lang sa dulo ng video ko yung mga requirements sa mga developers na kailangan for accreditation. So, ganito na lang ang video ko. See you on my next vlog. Bye!